గైస్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం స్వాపింగ్ ఇన్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి చూద్దాము ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు ఓకేనా ఇంకా లైక్ వన్ వన్ లైన్ వన్ టూ లైన్ టూ వన్ లైన్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందర క్లియర్ చేయండి లైక్ మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి నేను చదవలేను యూట్యూబ్లో అన్నవాళ్ళు మీరు పీడిఎఫ్స్ అనేవి కొనుక్కోవచ్చు ఓన్లీ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకేనా ఓకే చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు షేర్ చేయండి మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా పర్లేదు షేర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు టెన్షన్లో ఉన్నారు ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి ఓకేనా సెల్ఫిష్గా మార్ మానకుండా సెల్ఫ్లెస్గా మారి ఓకేనా షేర్ చేయండి ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్వాపింగ్ ఇన్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను ఇప్పుడు వన్ ఉంది వన్లో ఉన్న డేటాని టూలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి టూలో ఉన్న డేటాని వన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇలాగ దీన్ని ఏమంటాము వన్ నుంచి టూకి టూ నుంచి వన్కి దీన్ని ఏమంటామంటే స్వాపింగ్ అంటాము జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను మీకు అర్థం కావాలి అని ఓకేనా చూడండి స్వాపింగ్ ఇన్ మెయిన్లీ యూజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టంలో మనకి లైక్ దీని స్వాపింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనము ఏం చేస్తున్నాము స్వాపింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఇన్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ వీ కెన్ స్టోర్ ద మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమోరీ సో దాట్ సిపియూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దోస్ ప్రాసెసర్స్ ఇన్ ఏ ఎఫిషియంట్ మేనర్ ఇప్పుడు మనకి మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టంలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము మనం అక్కడ అప్పుడు చాలా మల్టిపుల్ స్టో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనకి ఒకటేసారి మెయిన్ మెమోరీలో అన్ని పట్టవు కదా సో దానికోసం మనం మనం ఏం చేస్తున్నాము మెయిన్ మెమోరీలో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంచి తర్వాత మనకు ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడు మనకి ఏం ఏం తీసుకుంటున్నాము ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమోరీకి తీసుకుంటున్నాము ఓకేనా మెయిన్ మెమోరీ అనేది చిన్నది కదా సెకండరీ మెమోరీ అనేది పెద్దది కదా సో మెయిన్ మెమోరీలో మొత్తము ఎగ్జిక్యూటివ్ అవ్వదు కదా సెకండరీ మెమోరీ నుంచి ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా అవ్వ ఓన్లీ మెయిన్ మెమోరీ నుంచి మనకి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ద మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ద సిపియూ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఎఫిషియంట్ మేనర్ సిపియూ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా వెరీ వెరీ హై అంట ఓకేనా మనకి సిపియూ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది వెరీ వెరీ బిజీగా ఉంటుంది we can utilize the cpu in efficient manner okay next ik diagram chudandi meek em ganapadutundi diagram lo chudandi swapping of process process between main memory and secondary memory ikkada process ante programs anevi main memory nunchi like ikka nenu oka try ledu ikkada manaki swap out ochindi nenu raastanu ikkada chudandi sorry swap in ostadi one minute అయ్యయ్యో స్వాప్ ఇన్ ఓకే ఇది స్వాప్ ఇన్ ఓకేనా గాయస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి స్వాపింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ బిట్వీన్ మెయిన్ మెమోరీ అండ్ సెకండ్ మెమోరీ ఇది మెయిన్ మెమోరీ ఇది సెకండ్ మెమోరీ మెయిన్ మెమోరీ నుంచి సెకండరీ మెమోరీకి సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమోరీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేదాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ స్వాపింగ్ అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ మెమోరీ నుంచి సెకండరీ మెమోరీకి వెళ్ళేదాన్నేమో స్వాప్ అవుట్ అంటాము సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమోరీకి పోయేదాన్ని మనం స్వాప్ ఇన్ అంటాం ఏం పోతుంది అసలుకి అనేది కూడా నేను చెప్తాను ఓకేనా అట్లా రాయకండి డి డెఫినేషన్ మొత్తం క్లియర్ తెలుసుకోండి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా ఇట్ ఈస్ ఏ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద మెయిన్ మెమోరీ ఇన్ టు ద టూ పార్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ యూజర్ ప్రాసెసెస్ సార్ ఇన్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ దిస్ యూజర్ పార్ట్ ఈజ్ సబ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు వేరియాస్ ఇన్ in order to store the process first first partition contains process 1 second partition process 2 third partition contains process 3 and fourth partition contains process 4 ipu nen ipudu cheptanu chudu ipudu daaka manam em chesamo multi programming system lo manaki eppudaina gaani system an system anedi multi programming lo manaki ela enni divide avutayi main memory lo main memory lo two parts ga divide avutayi first part enti di operating system సెకండ్ పార్ట్ ఏంటిది యూజర్ పార్ట్ యూజర్ పార్ట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఓకేనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది యూజర్ పార్ట్ యూజర్ పార్ట్ అనేది మళ్ళీ సబ్ డివైడ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి
అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఈషన్ అంటే ఏంటి పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ కంటైన్స్ ప్రాసెస్ పి వన్ సెకండ్ పార్ట్ పార్టీషన్ కంటైన్ ప్రాసెస్ పి టూ థర్డ్ పార్టీషన్ కంటైన్స్ ప్రాసెస్ పి త్రీ అండ్ ఫోర్త్ పార్టీషన్ కంటైన్స్ ప్రాసెస్ పి ఫోర్ ఓకేనా ఇది మెయిన్ మెమొరీలో ఇలాగా డివైడ్ అయ్యింది మెయిన్లీ దెర్ ఆర్ టూ ఆపరేషన్స్ మనకి మెయిన్లీ దెర్ ఆర్ టూ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏమో సిపియూ ఆపరేషన్ ఇంకోటి ఏమో ఐవో ఆపరేషన్ సిపియూ అంటే మీకు తెలుసు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎఫిషియంట్గా పనిచేసిద్ది ఓకేనా ఐవో ఆపరేషన్ ఐవో ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ అసలు ఐవో ఐ అంటే ఏంటి ఓ అంటే ఏంటి మొత్తం చెప్తాను వినండి వినో దట్ సిపియూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఫాస్టర్ మ్యానర్ సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్స్ లైక్ ఆటోమేటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ఫాస్టర్ మ్యానర్ మనకి సిపియూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి చాలా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తుంది అటోమేటిక్ ఆపరేషన్స్ అటోమేటిక్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి ఎడిషన్ డివైజన్ లైక్ మల్టిప్లికేషన్ మోడిలో డివిజన్ ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనకి ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్ అనేది చేసిద్ది నెక్స్ట్ లాజికల్ లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి ఓకే ఫాస్ట్గా మనకి సిపియూ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది నెక్స్ట్ చూడండి వేర్ యాజ్ ఐవో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ డెడ్ స్లో మనకి సిపియూతో పోలిస్తే మనకి ఐవో అనేది చాలా స్లోగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఐ మీన్ ఇన్పుట్ ఐ ఐ సారీ ఐ మీన్స్ ఐ మీన్స్ ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ ఓ మీన్స్ output operation input operation means reading some data and output operation means writing some data okay na ivo ante i ante nemo input operation antamu o ane danne mo output operation antamu meeku telusu i ante input operation ante endi manam file lo nunchi edaina oka data ni read cheyatam output data output operation ante endi edaina manam oka file lo nunchi oka data anedi lopalaki manam raayatam okay ni user ane vaadu raayatam okay na ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫామ్ ద రీడ్ ఆపరేషన్ వీ యూజ్ రీడ్ సిస్టమ్ కాల్ వేర్ ఇన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫామ్ ద రైట్ ఆపరేషన్ వీ యూజ్ ద రైట్ సిస్టమ్ కాల్ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాము రీడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం రీడ్ అనే సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేస్తాము రైట్ అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేయడానికి మనం రైట్ అనే సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇక్కడ చెప్పే సిపియూలో ఐలో ఐవోలో కాదు ఓకేనా లెట్ అస్ అజ్యూమ్ దాట్ ప్రాసెస్ పి వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఐవో ఆపరేషన్ డ్యూరింగ్ ఐవో ఆపరేషన్ సిపియూ ఈజ్ ఐడల్ బికాస్ సిపియూ కెనాట్ పర్ఫామ్ ఐవో ఆపరేషన్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ డే ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు పర్ఫామ్ ద ఐవో ఆపరేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ పి వన్ ఏంటి ఏ ప్రాసెస్ పి వన్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాసెస్ పి వన్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్ పి వన్ అనేది మనకి ఐవో ఆపరేషన్కి మనకి వెయిట్ చే చేస్తుంది ఓకేనా ఐవో ఆపరేషన్కి వెయిట్ చేస్తుంది సో అప్పుడు ఐవో ఈ సిపి వన్ అనేది ఏంటిది ఖాళీగా ఉంటుంది ఐడల్గా ఉంటుంది కదా సో ఐడియల్గా ఉంటే మనకి సిపియూ కెనాట్ పర్ఫామ్ ఐవో ఆపరేషన్ బికాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది పర్ఫామ్ చేసిద్ది ఐవో ఆపరేషన్ అనేది సిపియూ అనేది ఐడియల్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు అంతే ఏం లేదు ఓకేనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే మనకి ఐవో ఆపరేషన్ అనేది చేసిద్ది ఓకే సిపియూ చేయదు అది ఐడియల్గా ఉంటుంది సిపియూ ఐడియల్ మీన్స్ వన్ మినిట్ చూడండి ఇక్కడ సిపియూ ఐడియల్ మీన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ డూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలోకేట్స్ ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ పి టూ to cpu so cpu starts the execution of process c p2 okay ipudu cpu anedi idle ga undi ante ipudu operating system anedi em chestundi operating system anedi process p2 ante next process ki manaki allocate chesiddi p2 loki allocate chesiddi cpu anedi okay na cpu anedi next thani boyiddi endukante ipudu operating system anedi pan chestundi ikkada p1 ki but ఈ ఈ సిపియూ అనేది ఖాళీగా ఉంది కదా అప్పుడు సిపియూ వచ్చి ఇక్కడ పి ప్రాసెస్ పి టూ అనే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది అని చెప్తున్నారు అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ లెట్ ప్రాసెస్ పి టూ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సమ్ అదర్ ఐవో ఆపరేషన్ సో డ్యూరింగ్ దట్ సిపియూ ఈజ్ ఐడల్ బికాస్ సిపియూ కనాట్ పర్ఫామ్ ఐవో ఆపరేషన్ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలోకేట్స్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ త్రీ టు ద సిపియూ సేమ్ ఇందాక ఎలా జరిగిందో అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ పి టూ అనేది ఏం చేస్తుంది వెయిట్ చేస్తుంది దేని దేనికి ఐవో ఆపరేషన్కి ఐవో ఆపరేషన్ ఎవరు చేస్తారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ పి టూకి ఐవో ఆపరేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు సిపియూ అనేది ఖాళ
effective manner with the help of multi programming system so andike manaki cpu anedi chaala chaala like chaala busy ga undi kada manaki chaala utilize chestunnam kada cpu anedi anni anduke manamu multi programming system ante chaala programs unna system lo manamu idi use chestunnamu swapping okay na ikkada chudandi here we know that cpu can access only the content of the main memory cpu cannot access the content of the secondary memory cpu an anedi manaki main memory lo ye unnayo programs aa programs maatrame execute cheyataniki untadi ikkada unna program secondary memory lo unna vaatini execute cheyadu okay na ee deentlo main memory lo ye evaithe programs unnayo idi chinna memory kada ee chinna memory lo ed untho adhe iskoni adhe execute chesiddi okay na cpu anedi okay here cpu can execute programs or processes in if it is resides in main memory and main memory lo evaithe programs unnayo ave execute chestadi ani cheptunnaru okay na suppose if the if a process resides in secondary memory then cpu cannot execute the process ipudu programs anevi secondary memory lo unnayo aa programs anevi cpu anedi execute cheyadu evaithe manaki main memory lo unnayo ave execute chestadi ani cheptaru ఇక్కడ స్వాప్ అవుట్ అనేది మనం డయాగ్రామ్లో చూసాం కదా ఆ డయాగ్రామ్లో ఉన్న దాన్ని మనం ఇప్పుడు చెప్తాను స్వాప్ అవుట్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ పి వన్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ దెన్ ప్రా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాసెస్ పి వన్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమొరీ టు ద సెకండరీ మెమొరీ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్వాప్ అవుట్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ పి వన్ ఉంది కదా ఆ ప్రాసెస్ పి వన్కి మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఊహిస్తున్నాము జస్ట్ మీకు స్వాప్ అవుట్ అంటే ఏంది చెప్పడానికి సో ఈ ప్రా ప్రాసెస్ పి వన్ అనేది అంటే ప్రోగ్రామ్ వన్ అనే దానికి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం ఆపరేషన్స్ అన్నీ పర్ఫామ్ అయిపోయింది పర్ఫామ్ అయిపోతే మనకి ఈ ఈ మెయిన్ మెమొరీ నుంచి ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఈ సెకండరీ మెమొరీలోకి పంపుతాం మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సెకండరీ మెమొరీలోకి పంపించేదాన్ని మనం ఏమంటాము స్వాప్ అవుట్ అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ సినారియోస్ వేర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమొరీ టు ద సెకండరీ మెమొరీ సో మనకి ఇక్కడ చాలా సినారియోస్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సెకండరీ మెమొరీకి ఎలాగా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది ప్రాసెస్ అనేవి చాలా సినారియోస్ ఉన్నాయి మనం ఒక ఒక టూ సినారియోస్ చూద్దాం ఫస్ట్ సినారియో చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఇఫ్ సినారియో వన్ ఇఫ్ ఏ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ దెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమొరీ టు ద సెకండరీ మెమొరీ బికాస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెమొరీ ఈజ్ వెరీ స్మా వెరీ వెరీ స్మాల్ వెన్ కంపేర్ టు ద సెకండరీ మెమొరీ so p1 is completes uh, uh, all the operations uh, so that we can store that sto store some other process secondary memory sorry secondary memory process to the main memory so that cpu execute that process ikkada em cheptunnaru ante ikkada manaki process p1 anedi execution anedi ayipoyindi edaina oka process anedi execution ayipothe manaki ikka nunchi main memory anedi chaala chinna ga untadu kabatti deentlo store cheyadaniki undadu kabatti manamu process p1 ane danni ikkada pamputamu ee ee place lo process p1 ane dantlo inkoka danni tachukoni ikkada execute anedi chestamo ani cheptunnaru ante okay na అర్థమైందా ఇది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మనము అందుకని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది కాబట్టి మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సెకండరీ మెమొరీలోకి పంపుతున్నాం సో మనము ఈ ప్రాసెస్ బదిలీ ఇంకొక ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తెచ్చుకుంటున్నాం అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు సినారియో టూ చూడండి అనదర్ సినారియో వేర్ ద ట్రాన్స్ఫరింగ్ షుడ్ బి డన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమొరీ టు సెకండరీ మెమొరీ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సెకండరీ మెమొరీ నుంచి మెయిన్ మెమొరీ అలా చూసాం కదా సారీ సారీ మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సెకండరీ మెమొరీకి చూసాము ఇది కూడా అదే లెట్ ద ప్రాసెస్ పి వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఐవో ఆపరేషన్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ సిపియు ఈజ్ ఐడెల్ సో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు నో నీడ్ ఆఫ్ సిపియు టు పి వన్ బికాస్ ఇట్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఐవో ఆపరేషన్ దెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డూ ట్రాన్స్ఫర్ పి వన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమొరీ టు ద సెకండరీ మెమొరీ Uh, and this uh, this is known as a swap out ee process p1 anedi io operation ki anedi wait chestu ipudu io operation ever perform chestaru operating system anedi perform chestundi ante ipudu cpu anedi kali ga untadu kada idle ga untadu kada ipudu manaki ee operating system anedi transfer chesiddi io operation ekka nunchi ekkadiki main memory nunchi secondary memory ki ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము స్వాప్ అవుట్ అని ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం స్వాప్ ఇన్ అంటే ఏంది చూద్దాం స్వాప్ అవుట్ అనేది ఇప్పుడు దాకా అయిపోయింది ఓకే సో లెట్ నావ్ సిపియు ఈజ్ ఫ్రీ దాట్ మీన్స్ సిపియు ఈజ్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాసెస్ దెన్ ఏ ప్రాసెస్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ సెకండరీ మెమొరీ టు ద మెయిన్ మెమొరీ 
This transfer is called is known as swap in. इकड़ा operate eh, sorry CP अनेक दिक काली का उन्हें इकड़ा CP अनेक दिक काली का उन्हें टें अप्रेम जैसे दी. So मानेकी इंगो को process का वाला गधा. So इंगो को process का वाला टें मानेकी secondary memory नोंची main main memory लो की touch कुंटा मो. Okay ना दाने swap in नांटा मो. Okay next चुनेंगे let CPU completes process P1 process P2 process P3 execution. Let P4 is waiting for some I/O operation. So now CPU is free. Now operating system transfer the process five from the secondary memory to the main memory because here CPU executes the uh, executes a process if it resides in main memory only. So इक रह माने कि process P1, process P2, process P3 अनेक execution अनेक I P N D. सो आईपोते इपुर मान की सी पी प्रोसेस पी फोर आने दे मो आईवो ऑपरेशन की वेजेस तुन्दे आईवो ऑपरेशन वेजेस तुन्दे इधर अंता इपुर सीपीयू आने दे काली का उन्नत गधा सो सीपीयू काली का उन्नपुर मान की ये प्रोसेस फाइव आयना प्रोसेस सिक्स आयना प्रोसेस सेवन आयना ये देना गनी बीट लोन्ची मान की सेकेंडरी मेमोरी so transferring from transferring process from secondary memory to main memory is known as swap in secondary memory nunchi main memory lo che process manam em antamo swap in antamo we are using swap in the in order to improve the degree of multi programming means keeping more number of process in a main memory so that cpu perform will be very very high so cpu executes a lacks of processor इकड़ा मान की एम जतना रो स्वैपिंग अनेक दे मानूँ एलआई इम्प्रूवेशन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम नहीं यूज़ चेस तो मानूँ स्वैपिंग अनेक दे यूज़ चेस तो ना मो मानूँ ये को प्रोसेस अनेक भी मेरे के मेन मेमोरी लो उन्नत टाइम वाला मानूँ सीपीयू सीपीयू परफॉर्म अनेक दे ये को चाला फास्टिका � सर शेयर मात्रन पक्का जाए लेकिन इनके अंडे मेरे फ्रेंड्स की ये पर एग्जाम्स होने का तो वाल टेंशन लो उन्हें सेल्फिश का मान मारे मानी सेल्फ सेल्फलेस गाई मेरे फ्रेंड्स की शेयर चाहेंगे ओके ना ओके गाइस लाइक वन वन लो वन टू लो टू वन ले अपना बैक लॉक्स इन्टे तो अंदर क्लियर चेस कोनी मिक पीडीएफ्स का वाले अन्ना वाले कोनो कोनी ओनली सिंगल पीडीएफ फोर्टी नाइन रुपीस मात्र में इनका मेरे को जेंडर चैप्टर्स में तल्स कॉल या अन्ना वाले ने किंदर डिस्क्रिप्शन लो टेल ओका यूट्यूब लिंक